നമസ്കാരം കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച കമ്പോളം സജീവമാക്കി നിർത്താൻ അമിതാവേശം കാണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒഴിവാക്കുവാനായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ നിസ്സാരവത്കരിച്ച് കാണുവാനായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ട്രംപിന്റെ ശ്രമം പിന്നീട് അത് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് നീക്കം ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റേത് അതിനായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലോ യോഗ്യതയില്ലാത്ത അദ്ദേഹം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗത്തിന് മരുന്നായി ഹൈഡ്രോക്ലോറോക്കിൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ട്രംപ് ഈ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നതാണ് എഫ് ഡി എ പോലും കോവിഡിനായി ഈ മരുന്നിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അതൊന്നും കൂസാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഈ മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിരോധനം നീക്കി മരുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യയെ നിർബന്ധിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ ഏതായാലും എത്തിയ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ പെട്ടികളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കോ അസിത്രോമൈസിനുമായി ചേർത്തോ കഴിച്ചിട്ടും രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഈ മരുന്ന് ആന്റിവൈറൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലെത്തിയത് ഈ അനുമാനം പുറത്തു വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആവശ്യഭരിതനായ ട്രംപ് ഈ മരുന്നിനെ പിന്താങ്ങിയെത്തിയതും എഫ് ഡി എ ഇതിന് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നെന്ന അംഗീകാരം നൽകിയതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മരുന്നിന് ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ ഈ മരുന്ന് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അസിത്രോമൈസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ വിപരീത ഫലം കൂടുതലായി തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മരുന്നുകളും കൂടി കഴിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം കഴിക്കുകയോ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തവരിലെ ഇതിനേക്കാൾ ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്നാണ് ഗവേഷകർ പോലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് രോഗികളെയാണ് പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇവരെ വളരെ അടുത്തു നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പഠന രീതി ഇവരിൽ ചിലർ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറിനും അസിത്രോമൈസിനും കൂടി കഴിച്ചവരായിരുന്നു ചിലർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു മാത്രം കഴിച്ചവരും മറ്റു ചിലർ ഇത് രണ്ടും കഴിക്കാത്തവരുമായിരുന്നു പ്രമേഹം ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ താഴ്ന്ന അളവ് ശ്വാസ തടസ്സം എന്നിവയായിരുന്നു മരുന്നുകൾ കഴിച്ചവരിൽ കണ്ട മറ്റു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ ഈ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപായി കൊളംബിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഏകദേശം എണ്ണൂറ് രോഗികളെ പഠന വിഷയമാക്കിയ ഈ പഠനത്തിലും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനിന് എന്തെങ്കിലും മേന്മകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടുപിടിക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എബോളയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ച റെംഡെസിവർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയിൽ ചില നല്ല അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായി തെളിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു